Zamaji wa channel hii ya ufama mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mpenzi anayetosha yuko hivi. Mpenzi anayetosha yuko hivi. Well, maana ya mada hii ni jinsi gani wewe unaweza kuwa mpenzi toshelevu kwa mtu uliye naye katika mahusiano ya kimapenzi na jinsi gani yaweza kupima utoshelevu wa mpenzi wako. Tuna jambo la msingi sana katika kujenga mahusiano ya kimapenzi katika maeneo mbali mbali. Sasa shida ni kwamba uh, unaweza kuwa na mpenzi ambaye sio toshelevu na unamweleza kwamba unitoshelezi katika hili na hili lakini uh, anashindwa kukuelewa kwamba unachohitaji au mahitaji yako anaona kama vile ni too much yani zaidi ya uwezo wake. Na nimependa kuambia kabisa uh, mada hii of course ni, nimepewa msimko wa kutengeneza mada hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye alimweleza mpenzi wake mambo ambayo anahitaji kwa udada kwa, kwa ukaka lakini ukaka akamwambia kama ndivyo tafuta mwanaume mwingine na kweli akatafuta mwanaume mwingine kama mchepuko lakini huyu ni mke wa mtu anatembea na mume wa mtu ah yani udada anavyosimulia anasema kwamba alikuwa anamtamani sana yule yule kaka sawa kwa muda mrefu sana lakini baada ya mume wake kumwambia maneno kama hayo akajikuta kwamba anaanzisha mahusiano na huyu mtu lakini haikuwa nia yake lakini imelazimika ime kutokana na mambo ambayo amekutana nayo katika uhusiano uh, ulionao. Na msingi ambao nilipenda kuzungumza unapata kuwa mpenzi toshelevu au uh, kuwa mpenzi ambaye unatosha la kwanza ni muhimu ujifahamu wewe mwenyewe kwamba unatosha. Kama vile glasi ya maji inapokuwa imejaa ukimwina zaidi yanamwagika. Kio lazima ufahamu kwamba jinsi gani wewe ni mtoshelevu katika uongeaji wako. Sawa katika uongeaji wako katika mitendo la ndoa na jinsi gani unaonyesha unajali bila kujali uwezo wako wa kifedha ukoje lakini ule moyo wako kuonyesha jinsi gani unamjali huyu mtu jambo la msingi sana kuliangalia ili uweze kuwa mpenzi toshelevu sasa la msingi ambalo naliona kubwa ni kwamba watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba katika maisha haya tu kama vile tuko shuleni maisha ni shule na kila siku unaendelea kujifunza kitu kipya kwa hiyo usitoshike na yale ambayo unayofahamu jitahidi kuwa mdadisi kutafuta mambo mapya ambayo yatakusaidia uonekane mpenzi bora kwa mtu uliye naye. Ukisema unajua kila kitu unajidanganya. Nazungumza hata mimi mwenyewe nazungumza hapa sisi sema najua kila kitu. Kwa mwingine nakutana nao na shangaa wao na ili kwa silijui. Kwa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili uweze kuwa mpenzi toshelevu lazima usitosheke na maarifa na ufahamu ulionao. Tambua kwamba shule inaendelea katika maisha yako na unapaswa ujifunze jinsi gani unaweza kuwa mtu bora unayefurahia mahusiano yako zaidi na zaidi kila siku. Lakini kubwa ambalo napenda kuambia kwamba unaweza kuwa na mpenzi ambaye kila unalofanya kwake analiona ni baya. Sawa? Kila unalolifanya kwake halitoshi. Unaweza kuwa na mpenzi, sawa? Wako watu kama hao wapo bwana mradizo ya kiakili. Sawa? Yaani kila unalolifanya kwake analiona halifai au wapo sasa hao wasikusumbue akili sana cha msingi ni kwamba iwapo unajifahamu wewe mwenyewe kama ni mpenzi toshelevu hilo halitakusumbua unamuona yeye ndio kichaa lakini pale ambapo una uhakika kwamba sio mpenzi toshelevu utajikuta unakosa raha unakosa amani katika mahusiano yako hayajalishi kuna makalio makubwa unakibamia una matiti madogo au unauke mpana whatever it is cha msingi ni jinsi gani wewe unajielewa wewe kama wale kwenye maeneo ambayo unajifahamu kwamba una mapungufu unatafutia ufumbuzi ndio ndio maana yakuitwa mwanadamu una akili inakupa msukumo wa kutafuta ufumbuzi wa jambo ambalo unaliona liko sawa kwa wakati unafuatilia ufumbuzi wa lile jambo jione kwamba bado ni mkamilifu kwa sababu akili unayo inakusukuma kutafuta ufumbuzi pale unapokuwa umekata tamaa hapo ndipo unaonekana kwamba wewe sio mpenzi tosha levu kwa sababu unaona yale yaliyopo yanatosha huhitaji kuongeza lingine huhitaji jipya hapo wewe utakuwa sio mpenzi tosha levu hutaki watu kukuambia maneno mengine tofauti unaona yale unayojua kwamba ndio sawa sasa mtu kama huyu anakuwa mkali hataki kuambia bwana hapa mambo jambo haliko sawa anakuwa mkali huyo sio mpenzi sawa huyo ni mtu ambaye anakutumia ukiona una mpenzi ambaye unamwambia jambo la kweli na la halali na hataki kulikubali anakuwa mkali huyo ni mpenzi mkatili hajali hisia zako kwa tambua kama una mpenzi mkatili yani usijidanganye katika eneo lolote lile sawa hilo jambo la msingi lingine ambalo nimependa kuambia la msingi ambalo tunataka kuangalia katika hilo siku mpenzi mpenzi toshelevu ni jinsi gani wewe kama wewe unahakikisha kwa sababu unajua kila mmoja ni dhaifu unatafuta nafasi ya kuongea na mpenzi wako ili ujue unachokosea ni nini 
mapungufu yako ni nini kwa hiyo unaandaa mazungumzo kwenye akili yako ili pale utakapo kuwa ana na ana kwa ana na mpenzi wako unamweza bwana mimi najisikia kwenye neno na mpungufu unasemaje wewe Unamwambia mara ya kwanza haja ameshindwa kutoa majibu sahihi unatafuta nafasi nyingine unamwambia kwamba najisikia kwenye ile namba ngufu unasemaje ili upate uhakika kama wewe ni mpenzi toshirefu au vipi kwa hiyo unaangalia madhaifu yako mambo ambayo unaona unahisi kama huenda haya mwanangu yanamboa huenda haya mwanangu yamtoshirezi huenda nene kwa hiyo jitahidi kutafuta ujasiri wa kuingia kwenye akili ya mwenzio ili kweli muweze kushirikiana kuyaondoa mapungufu kati ya nyinyi wawili kila mmoja na madhaifu yake kwa jambo la msingi sana sana usipompa mtu nafasi ya kukueleza madhaifu yako atakuwa na kuona ufai na we hujui kwa nini ufai unabakia tu utakula umo siku za nipendi siku za nijali kumbe mwanzio kuna vitu kwenye akili yake sasa mkiupa tazama mazingira kama hayo ya kuweza kupata nafasi ya kukaa na kuongelea quality ubora wa uhusiano wenu ni nafasi ya kutengeneza utoshelevu kati yenu nyenye wawili. Kijiwa na hapo mtendelea kudanganya kudanganyana kwa muda mrefu sana. Nikipiga simu na mama mmoja. Ah anasema daktari mimi wanakuwa na hasira. Yaani na hamu ya tendo ndio hasira, alafu nakuwa mtu wa hasira hasira. Nikamwambia nimeweka mada hapa inasema kwamba tengeneza nyege zako mwenyewe. Mada hiyo ipo na nitaweka mwendelezo wake. Kwa sababu kuna kitu kingine kipo nimejifunza. Sawa? Nitaweka mwendelezo wake. Kwa hiyo kuna watu ambao anajikuta kwamba yeye hana hamu ya tendo ndio lakini hajui kwa nini. Hana hamu kabisa. Hacho baba hajui. Hana mchepuko. Hana lakini hama hizo ndo hana lakini mume wake anadai inaasababisha anakuwa mtu hasira muda wote ikifika usiku hana rahamu alijua mume wangu atanihitaji ni upungufu. Hujawa mke toshelevu pale ambapo anakuwa kuna hama hizo ndo. Hujawa mume toshelevu pale ambapo anakuwa kuna nguvu za kiume unatezo la kuwahi kumaliza hujawa mume toshelevu. Kwa hiyo hujawa mwanamke toshelevu kama huna hamu ya tendo la ndoa, hujawa mke toshelevu kama huna ufundi katika tendo la ndoa, hujawa mwanaume toshelevu kama huna nguvu za kiume, hujawa mume toshelevu kama huna ujui jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa sahihi, hujawa mume toshelevu. <laughs> kwa hiyo jambo msingi lazima ulifanyie kazi ili uweze kusaidia kuboresha mahusiano yako. Katika maeneo mbali mbali, usiache mianya ya mpenzi wako kuanza kufikiria mtu mwingine tofauti na wewe. Usiache mwanya. Kwa hiyo lazima iwepo bidii katika kupendana. Bidii katika kujenga penzi ambalo lina utamu wa kutosha. Tazamaji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili. Kuna kibox ya kundu pale chini ya video hii imeandikwa subscribe bofia pale. Kwa namba yako ya simu utaweza kupewa taarifa juu ya video mpya ambayo nazoea kwenye channel hii. Mungu akubariki na kutakia mahusiano yaliyojaa furaha tele. Amen.